بنيابه عن قسم اللغه الانجليزيه بجامعه القاهره كليه الاداب ارحب بكم في احد الفعاليات اللي بتدور ضمن برنامج الندوات والمحاضرات العامه التابع للاكاديميه الصيفيه المقام حاليا في القاهره ببدا بالترحيب بضيوفنا من المتحدثين استاذ الياس خوري استاذ سميه محرز الأستاذ عز الدين شوقي، الأستاذة منى برنس، الأستاذ محمد ربيع، والأستاذ أحمد سلطان. آه هي الندوة هتكون آه متحدثين فيها أربعة من الكتاب، عز الدين شوقي، منى برنس، محمد ربيع، أحمد سلطان، وهتديرها ثانية من آه أرحب أيضاً بالحاضرين من المشاركين والدارسين في الأكاديمية الصيفية، وب أساتذة أساتذتنا وزملائنا من قسم اللغة الإنجليزية والأقسام الأخرى بالكلية والضيوف من المجتمع الخارج الجامعة. آه ندوة اليوم واحدة من عدة فعاليات تقام على مدى 11 يوم على هامش الأكاديمية الصيفية المقامة حاليا في القاهرة بعنوان جماليات الفن والسياسة. آه الأكاديمية الصيفية عبارة عن لقاء بيوفر الفرصة لحوالي 25 باحث بينتموا لجامعات مختلفة في أوروبا وأمريكا والعالم العربي وأماكن أخرى في العالم بيجروا أبحاث على مستوى ما بعد الدكتوراه وأبحاث الدكتوراه ومن خلال الأكاديمية الصيفية بيعرضوا مشروعاتهم البحثية على المشاركين الآخرين من الأكاديميين والباحثين والموضوع لهذا العام هو جماليات الفن والسياسه. الاكاديميه بتدور في مناخ اكاديمي ولكن اوسع شويه من مناخ المؤتمر لانه بيستمر لمده 11 يوم وفي تواصل اقوى بين المشاركين ويبقى في فرصه للنقاش اكبر وبالتالي بنأمل ان يكون فايدتها على الابحاث اللي بتدور اكبر من مجرد القاء كلمه في مؤتمر مثلا. هذا العام الاكاديميه الصيفيه تقام للمره الرابعه عشره في تاريخها وهذا العام ايضا تقام بالشراكه مع ملتقى دراسات المناطق او فورم فور ريجيونال ستاديز ببرلين بالمانيا وقسم الدراسات الشرق الاوسطيه بجامعه فيليبس ماربورغ بالمانيا. ومركز دراسات الترجمة بجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويسعدنا في قسم اللغة الإنجليزية أن نشارك مع المؤسسات الثلاثة السابقة في إعداد برنامج المحاضرات والندوات العامة على هامش الأكاديمية. ويسعدني بصورة شخصية أن أكون أحد المشاركين في الأكاديمية وأن أكون أيضا منتمية إلى قسم اللغة الإنجليزية فأنا ضيف ومضيف في نفس الوقت أه وبرحب بيكو بصفتي واحد من المضيفين وبرحب بنفسي بصفتي احد الضيوف أه أه انتهز الفرصه أه واثني على التعاون الذي انتج الاكاديميه الصيفيه هذا العام وبرنامج الندوات والمحاضرات العامه وهو تعاون ضم مؤسسات بحثيه كما ذكرت من قبل من برلين وماربورغ والقاهره وهو تعاون استمر على مدى سنين طويلة التقليد تقوم به مؤسسة الدراسات المتقدمة في ألمانيا وملتقى دراسات المناطق حيث يتسع التعاون إلى مؤسسات أكاديمية وبحثية خارج ألمانيا وخارج مصر وخارج الوطن العربي وخارج الشرق الأوسط وبالتالي بتضم مجموعة من الباحثين من مختلف المناطق أنا بصفة خاصة ليا تاريخ مع المؤسسة من عشر سنوات حصلت على منحة لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة ببرلين ومن وقتها التعاون مستمر وشاهدت إنه أثمر عن نتائج تصب في صالح البحث العلمي وليس فقط في مصر وألمانيا ولكن كما ذكرت في اماكن اخرى في العالم بينتمي ليها المشاركين او سواء بينتموا ليها 
من ناحية الهوية أو بينتمي من ناحية اهتمامهم البحثي بصوت عالي. لم أطيل عليكم ولكن أذكركم أن هناك جلسة أخرى نستضيفها في كلية الآداب في قسم اللغة الإنجليزية يوم الأحد 23 سبتمبر بعنوان الثورة ورؤى في السياسات الثقافية كما أذكركم أن برنامج الندوات والمحاضرات العامة موجود على صفحة القسم على الإنترنت وفي بعض النسخ القليلة اللي موجودة في الخارج ممكن الاطلاع عليها وأنوه أيضا أن هناك كتيب خاص بقسم الدراسات الشرق الأوسطية بجامعة ماربورغ بألمانيا بيوضح البرامج التي تقدمها الجامعة سواء على مستوى الليسانس أو على مستوى الدراسات العليا أشكركم وأقدم إليه الأستاذ ياسكو
انطلاقا من من رؤيه ادبيه وانطلاقا من تطوير ادوات موجوده في الروايه المصريه والعربيه ولكن دفعة الى الامام وتقديمها تقديمها بشكل شديد. انا لا اعتقد ان هناك ان هناك صراع بين هذين النوعين، هذول نوعين مختلفين، نوعين يتعايشان ونحن وانا جاي من تجربه لبنان وفلسطين وبهالتجربه تعلمنا درس بليغ لانه الروايه اللبنانيه نشات عمليا في الحرب الاهليه يعني في لحظه التحولات الكبرى اللي عاشها لبنان اللي اللي عم يعيشها المشرق العربي لانه لانه الحرب اللبنانيه كانت متقاطعه مع مع النضال الوطني الفلسطيني متقاطعه مع التغيرات التي حدثت وتحدث في بلاد الشام والى اخره تعلمنا في تلك اللحظه كيف نكتب الحاضر ك ادب ك ك ك كادب يشهد على الحاضر وفي الوقت نفسه كيف نعيد تنظيم رؤيتنا للحاضر كادب كشهاده ادبيه فالدمج بين الاثنين ممكن وبقاء وبقاء النوعين ممكن ايضا والاهم من كل ذلك انه تجربه الثورات العربيه اللي بدات بتونس ومصر ويلي انا رايي لم تنتهي يعني اوعى تصدقوا انه خلصت الثوره اذا صدقتوا انه خلصت الثوره يعني رحنا يا شباب يعني تبهدلنا الثوره هي مسار وبالتالي انا اتوقع او اتمنى انه هذا الجيل الاجيال المختلفه من الكتاب المصريين وخصوصا الجيل الجديد من الكتاب المصريين انه انه يكون بقلب الحدث كمواطنين اولا لانه يعني الاخير نحن مش ادباء وفنانين وعبائر نحن مواطنين وواجبات المواطن انه لما نكون محل ما بقول الناس يكون كمواطنين وككتاب ان نقدم الجديد وان نقدم رؤيه من اجل تطوير بلادنا وكيف نخلص من كابوس 40 سنه او 50 سنه من الدكتاتوريه والاستبداد. هي هي الملاحظه الوحيده اللي حبيت اقولها حبيت احكي لها هذا النقاش هذا اللقاء ممكن المشاركين يفكروا فيها او يعلقوا عليها او يعطونا انطلاقا منا تجربتهم يلي نحن جايين هون حتى نستفيد من هذه التجربه. آه بعدين بدي اقدم الكتاب آه 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 واحد واحد الحقيقه اعطتني الدكتوره سامية محرز آه 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 سير صغير للكتاب وبالسير في ملاحظه لفت للنظر في كتابين يعني هن اربعه آه آه عبد شكري ومنى برنس ومحمد ربيع واحمد سلطان آه عندي بس بال بالسيره محمد ربيع واحمد سلطان عنا عمرهم، واحد عمره 34 وواحد عمره 29 اما الاكبر سنا فهم بلا اعمار. في الورقه الورقه بلا اعمار. مش مقصوده. لا ما بعرف شو قصد الست ثانيه مش عارف شو قصد الدكتوره ثانيه هي حتوضح حتوضح المساله. معنا معنا هذه الليله دكتورة سنين شكري فشير. تشير. أه 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 رشحت اثنتان من رواياته الستة لجائزة البوكر العربية وله العديد من المقالات حول الوضع السياسية والاجتماعية في مصر والعالم العربي. أه يدرس العلوم يدرس 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 <تصفيق> يدرس عشان كله شباب بركة يعني يدرس علوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 2007 حيث كان قبلها يعمل كدبلوماسي في الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة. منى برنس تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها كلية آداب جامعة عين الشمس عام 91 حصلت على دكتوراه في الأدب الإنجليزي عام 2004 من الجامعة نفسها اشتغلت فترة في جامعة القاهرة في الألفيون ثم انتقلت للعمل بكلية التربية بالسويس جامعة قناة السويس إضافة لكونها مدرسة للأدب الإنجليزي هي كاتبة روائية ومترجمة وصدر لها مؤخرا كتاب اسم ثورة الذي من 
المفترض ان يكون نحو نقاش هذه الامسيه. محمد ربيع ولد عام 72 وهو مهندس صدرت له روايه كوكب عنبر سنه 2010 التي حصلت على جائزه سمير الثقافيه كافضل روايه للشباب وصدرت له مؤخرا روايه عام التنين هي التي كمان سنناقشها الان احمد سلطان وهو صحفي في جريده البديل من مواليد المنوفيه وعمره 29 سنه لسانس حقوق يعمل صحفيا في موقع البديل الالكتروني وعمل كمعد مذيع في عدد من محطات راديو الانترنت شارك كممثل في عدد من المسرحيات والافلام القصيره وعمل كباحث في الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اشترك في اعداد كتاب اجنده الثوره وله مدونه بعنوان كلام سلطان فنتمنى ان نقضي مع هؤلاء الكتاب الاربعه باداره الدكتور اسامه محرز وقتا ممتعا ونتعلم ونناقش واهلا وسهلا فيكم جميعا